Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Fortnite Game. Mình đã dành một tuần đầu năm vừa rồi để xử lý vài công việc ngoài lề trước khi quay lại thực hiện những nội dụng mới cho channel. Và đây là video đầu tiên của năm 2020. Mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu câu chuyện của một series được xem là tượng đài của dòng game kinh dị. Đó chính là Outlast. Phát triển và phát hành bởi Red Barrel, Outlast là một trò chơi theo lối kinh dị sinh tồn, ra mắt bản đầu tiên vào năm 2013. Đến nay, từ game đã có hai phiên bản và một DLC. Và đối với những người thích thể loại kinh dị thì series Outlast thật sự là một trải nghiệm đáng nhớ. Vì đây là series game sở hữu những bàn hù dọa đỉnh cao. Và trò chơi này cũng cho chúng ta hiểu rằng không cần đến ma quỷ với tạo nên sự kinh dị, mà mặt tối của thế giới thật đã có sẵn điều đó. Câu chuyện mở đầu phần 1 của Outlast xoay quanh cuộc điều tra của nhà báo Bill Lobster. Anh nhận được một email nặc danh thông báo về những hoạt động thí nghiệm trái phép xảy ra tại bệnh viện tâm thần Bow Massive. Một bệnh viện thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Mercop nằm sâu trong một nơi hoang vắng ở Colorado. Với trang bị vỏn vẹn là một chiếc máy quay phim và hai cục pin, Mai đã bắt đầu cuộc điều tra của mình. Sau khi đặt chân vào bệnh viện, Mai đã nhận ra nơi đây đã bị phong tỏa. Những vết máu xuất hiện khắp hành lang, tiếng hét của những kẻ bị tra tấn vang lên đau đớn và những xác chết bị mổ xẻ đến mức chẳng còn thấy rõ nhân dạng. Trong khi cố tiến vào trung tâm của bệnh viện, Mai là bắt gặp một nhân viên an ninh của tập đoàn Mercop đang hấp hối. Người đàn ông đau đớn rên rỉ với Mai là rằng anh ta bị tấn công bởi một nhóm dị nhân. Những dị nhân này từng là bệnh nhân bị cách ly tại đây, nhưng nay chúng đã thoát ra, lang thang trong bệnh viện và tìm giết các nhân viên. Ông yêu cầu Mai là thoát khỏi đây bằng cách mở cửa chính thông qua bộ điều khiển nằm trong phòng kiểm soát an ninh. Khi đang tiến đến phòng kiểm soát thì Mai là bị một tên to béo tấn công. Khuôn mặt của hắn rất đáng sợ và đó là thứ duy nhất Mai là nhìn thấy trước khi hắn ném anh rơi xuống sảnh chính. Trong lúc hôn mê, Mai là nhìn thấy một người đàn ông có vẻ là một linh mục. Ông ta đang nói gì đó về việc Mai là phải sống vì định mệnh đã sắp xếp cho anh một sứ mạng quan trọng. Tỉnh dậy và hướng thẳng đến phòng kiểm soát an ninh, Mai là truy cập vào hệ thống điều khiển với hy vọng sẽ mở được cửa chính để thoát thân. Mai là nhìn thấy người linh mục bí ẩn thông qua camera. Ông ta ngắt điện toàn bộ bệnh viện. Anh phải xuống tầng hầm để bật máy phát điện với sự truy lùng của những tên dị nhân. Sau khi khởi động máy phát. Mai là trở lại phòng kiểm soát an ninh để tiếp tục tìm cách mở cửa, nhưng tên linh mục tấn công bất ngờ từ phía sau, tiêm cho Mai là một mũi thuốc khiến anh hôn mê. Đồng thời hắn còn cho anh xem một đoạn video về sự xuất hiện của một thực thể vô hình có tên là World Rider. Tỉnh dậy và thấy mình trong phòng cách ly, Mai là được một bệnh nhân giúp đỡ. Anh đi theo những chỉ dẫn bằng máu trên tường và thoát khỏi khu cách ly thông qua hệ thống cống ngầm trong một cuộc chạy trốn khỏi đám dị nhân. Mai là trốn vào thang vận chuyển và rơi vào tay của một tên dị nhân. Tên này rất bình tĩnh và biểu hiện như mình là một bác sĩ chuyên nghiệp. Những bệnh nhân gọi hắn là Trager và ẩn dưới sự bình tĩnh, hắn cũng điên loạn không kém những kẻ khác. Và Mai là còn biết được vị linh mục mà anh gặp lúc trước tên là Martin. Trager tra tấn và cắt hai ngón tay của Mai là anh thoát khỏi phòng mổ và hướng về thang máy để chạy trốn. Trager đuổi theo và trong lúc giằng co, hắn đã bị cửa thang máy kẹp đến chết. Chạy xuống sảnh dưới, Mai là gặp lại cha Martin và ông ta hẹn gặp anh ở bên ngoài khu tị nạn của bệnh viện. Trên đường đi, Mai là đã chạm mặt với World Rider. Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của những dị nhân, Mai là cuối cùng cũng tìm được cha Martin, nhưng ông ta lúc này đang bị chói và thánh giá. Martin nói với Mai là rằng ông ta đã điều chỉnh thang máy và nó sẽ dẫn anh đến với tự do. Ngay sau đó, một dị nhân châm lửa và thiêu sống Martin. Mai là sử dụng thang máy để rời khỏi bệnh viện, nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra. Thang máy không dừng ở tầng trệt mà lại chạy xuống một nơi sâu hơn. Mai là nhận ra anh đang đứng trong một cơ sở nghiên cứu bí mật dưới lòng đất của tập đoàn Mercop. Trong lúc đang bị World Rider truy đuổi, thì anh bị tên dị nhân béo bắt được. Nhưng may mắn rằng tên dị nhân chưa kịp làm gì thì Quar Rider đã giết hắn ngay lập tức. Mai là chạy khỏi cuộc chiến và tìm thấy tiến sĩ Wernicke, một nhà khoa học của tập đoàn Mercop. Ông tiến sĩ cho anh biết rằng tập đoàn Mercop đã hợp tác với quân đội Mỹ để thực hiện các thí nghiệm trên cơ thể người nhằm tạo ra các loại vũ khí sinh học. Wernicke nói rằng ông ta đã sai lầm khi nghĩ rằng tập đoàn Mercop có thể kiểm soát được những gì họ đang làm và yêu cầu Mai là phải tiêu diệt Quar Rider bằng cách đi sâu vào khu nghiên cứu. Ngắt máy duy trì sự sống của một bệnh nhân tên là Billy Hop, người được xem là vật chủ của World Rider. Mai là đã tìm thấy Billy, đồng thời tiến hành các bước để ngắt hệ thống duy trì sự sống của Billy. Sau khi thành công, World Rider tấn công Mai là, nhưng nó đã tan biến trước khi kịp kết liễu anh. Với các chấn thương nghiêm trọng, Mai là cố gắng rời khỏi khu nghiên cứu khi gần đến cửa thoát hiểm. Anh bị chặn bởi một đội vũ trang của tập đoàn Mercop đi cùng với tiến sĩ Wernicke. Họ bắn gục anh và khi mọi thứ tối dần, Mai là vẫn nghe thấy giọng của Wernicke. Nói rằng anh đã trở thành vật chủ mới của World Rider Ngay sau đó, tiếng súng và tiếng hét vang lên Dòng British xuất hiện và đó là tóm tắt toàn bộ diễn
sợ hãi trước những điều kinh hoàng mà cô máy đã gây ra đối với những cá thể thí nghiệm. Wayland đã gửi một email đặc danh cho nhà báo Myler Upshur nhằm kêu gọi sự giúp đỡ và yêu cầu vạch trần những hoạt động vô nhân đạo của tập đoàn Mercop. Không may, hành động của Wayland sau đó đã bị phát hiện bởi Jeremy Blair, một giám đốc cấp cao của tập đoàn. Kết quả là Wayland từ một nhân viên kỹ thuật, thì nay anh đã trở thành một cá thể thí nghiệm. Một thời gian sau, sự kiện trong Outlast 1 diễn ra, qua Rider trốn thác và truy sát tất cả mọi người. Trong lúc mọi thứ đang hỗn loạn, Wayland cầm lấy chiếc máy quay và tìm đường thoát khỏi bệnh viện. Cũng như phần 1, Wayland cũng phải vượt qua những tên dị nhân và theo đánh giá của mình, những tên dị nhân trong bản DLC bạo lực và biến thái hơn phần 1 rất nhiều. Sáng hôm sau, lính vũ trang của tập đoàn Mercop ập vào bệnh viện. Wayland này đã đến gần với lối thoát. Ngay tại cửa chính, anh nhìn thấy giám đốc Jeremy đang bị thương. Đột nhiên hắn chồm dậy, đâm Wayland bằng một mảnh kính. Ngay lúc hắn định giết anh, Wayland xuất hiện và sẽ sát Jeremy. Wayland chạy đặt nhanh ra ngoài. Anh sử dụng một chiếc xe đang đậu sẵn và khỏi cần đoán ta cũng biết đó là xe của nhà báo Mai là phần 1. Sau khi khai động xe, quay lên nhìn thấy một làn khói đen và bên trong là Quad Rider với hình dáng của một người đàn ông. Anh phóng xe thật nhanh, thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Đoạn kết xuất hiện với cảnh quay lên đang ngồi trước màn hình laptop. Một người đàn ông bí ẩn nói cho quay lên về cái mối nguy hiểm mà anh và gia đình sẽ phải gánh nếu công bố các thông tin về những hoạt động bí mật của tập đoàn Mercop với công chúng. Không chừng chừ, quay lên quyết định đem những sự thật kinh hoàng của Mercop ra ánh sáng một lần và mãi mãi đồng thời kết thúc diễn biến của bản DLC Whistleblower. Sau khi nắm toàn bộ diễn biến của Outlast 1 và bản DLC, chúng ta đã biết rõ hơn về bối cảnh và sự liên kết của câu chuyện trong Outlast. Cơ bản thì câu chuyện này là kể về một tập đoàn quân sự công nghệ tên là Mercop. Dưới sự chỉ đạo của tiến sĩ Wernicke, tập đoàn này đã xây dựng một cơ sở nghiên cứu trên con người nằm sâu bên dưới bệnh viện tâm thần Bow Massive. Mục tiêu của tập đoàn là chế tạo vũ khí sinh học thông qua việc sử dụng cổ máy một Morphogenic lên não bộ của con người. Cụ thể là cổ máy sẽ chuyển hóa giấc mơ của vật chủ thành một thực thể có hình dạng. Thực thể này được tạo nên nhờ ý thức của vật chủ, tồn tại một cách hữu hình và vô hình. Billy Hop là cá thể thí nghiệm đầu tiên thành công trong quá trình chuyển hóa ý thức và từ đó World Rider được sinh ra. Những cá thể không thành công trong việc chuyển hóa thì trở nên điên loạn và hình thành các dị nhân. Một thời gian sau, do sức mạnh của World Rider quá lớn, nó đã gây ra lỗ hổng an ninh nghiêm trọng khiến cho toàn bộ bệnh nhân và các dị nhân thoát ra. Từ đó dẫn đến những diễn biến xảy ra trong phần 1 và bản DLC. Và câu hỏi mà mình nhận được khá nhiều từ các bạn về Outlast Đó là chuyện gì đã xảy ra sau đoạn kết của trò chơi Để trả lời câu hỏi này rất đơn giản Thì trên website của trò chơi Ta sẽ thấy một bộ truyện tranh có tên là Mercop Account Bộ truyện này kể về quá trình điều tra của hai đặc vụ thuộc tập đoàn Mercop Và giải thích toàn bộ diễn biến trước và sau các sự kiện chính trong toàn bộ series Đầu tiên ta sẽ nói về Myler Sau khi bị bắn ở cuối vòng 1 Anh ta đã chết nhưng toàn bộ ý thức và thân xác của Myler đã được World Rider lưu lại Bằng chứng là sau khi sự kiện tại Mo Massive xảy ra một thời gian Bà hàng xóm gần nhà Myler vẫn khẳng định rằng đã nhìn thấy anh đứng trước cửa nhà tối qua Còn số phận của Quaylin sau khi phơi bày sự thật về tập đoàn Mercop Anh ta đã tự đốt ngôi nhà của mình và đưa cả gia đình bỏ trốn Vậy còn World Rider, chuyện gì đã xảy ra với nó? Thì trong tập cuối của bộ truyện, ta sẽ biết World Rider đã ký sinh lên một đàn kiến và chúng đang vây quanh một tháp radio Và dựa vào logo, ta sẽ biết radio này được xây bởi tập đoàn Mercop Và nó được xây dựng ngay tại nơi xảy ra câu chuyện trong phần 2 của Outlast nơi mà chúng ta sẽ vào vai của Black Langerman trong hành trình đi tìm người vợ liền tại một rung lũng hẻo lánh ở phía bắc Arizona. Black cũng chạm trán với một nhóm những tín đồ tôn giáo cực đoan thuộc hội Ezekiel, tập hợp đầy đủ những kẻ cuồng tín và loạn thần. Cuối cùng, sau khi mọi thứ kết thúc, người vợ liền chết sau khi sinh, còn Black bị một luồng ánh sáng bí ẩn tấn công. Mình sẽ không tóm tắt lại câu chuyện của Outlast 2 vì có lẽ ai cũng biết rồi, nhưng mình sẽ cho các bạn giả thuyết về đoạn kết của nó. Theo giả thuyết của mình, thì ánh sáng trắng hay xuất hiện trong trò chơi là sự khuếch tán năng lượng của World Rider. Ánh sáng này ảnh hưởng đến não của tất cả những ai nhìn thấy nó. Dựa theo tập cuối của chuyện thì những con kiến dưới sự kiểm soát của World Rider đã làm đổ tháp radio của tập đoàn Mercop, đồng thời tạo ra một luồng ánh sáng trắng. Black cùng vợ cũng bị ảnh hưởng bởi ánh sáng này. Và điều này cũng dẫn đến câu hỏi về sự tồn tại của đứa trẻ mà người vợ sinh ra. Manh mối đầu tiên, nếu các bạn để ý thì khi người vợ sinh đứa bé, rốt của nó đã được cắt sẵn. Chi tiết này khá là vô lý. Mạnh mối thứ hai, người vợ sau khi sinh, cô ta nhìn xuống dưới và nói rằng không có gì ở đó cả. Theo kinh nghiệm của mình, thì người mẹ sau khi sinh, việc đầu tiên là muốn nhìn thấy con mình. Và theo như biểu hiện của Linh, cô đã nhìn quanh để tìm con. Nhưng kể cả khi Black đưa đứa bé lại gần, Linh cũng không hề nhìn thấy nó. Nên rất có thể ngay lúc này, không hề có đứa bé nào. Và nó khiến Linh phải nói lên rằng không có gì ở đó cả. Nếu các bạn hỏi mình là tại sao ánh sáng trắng phát
thì luồng ánh sáng trắng đó sở hữu một phần bản chất sức mạnh của cỗ máy Morphogenic và nó khiến cho những ai nhìn thấy đều ngay lập tức trở nên phát điên. Và đó là giải thiết của phân tích kê về cốt truyền và bối cảnh của series kinh dị Outlap. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn hãy comment ngay phía dưới nha. Và hãy nhớ những gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên để lại một like, share và theo dõi cho phân tích game. Mình là Zino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.